ഹലോ വെൽക്കം ടു ജേമൻ വൈഫ്സ് ഞാൻ ജാൻസി നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഗോവിയ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ജർമ്മനിയിലൊരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് ബാടം പോട്ടം പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവധിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ വലിയ കുക്കിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ബാർഗർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ഈ സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത് ഗ്യാസ് ഗ്രില്ലാണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഗ്യാസ് ഇന്നാണ് നമ്മളെ ഒരു നിർവാണ ഫിഷ് നിർവാണ ഞാനും ഗോപുകയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി കാണിച്ചല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓണാക്കാം ഓണാക്കിയിട്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്വിച്ചും കൂടെ ഓണാക്കിയാൽ സംഭവം റെഡി അല്ലാതെ നമുക്ക് കത്തിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതാണെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം മീറ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത മീറ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കവറിനകത്താണ് വരുന്നത് അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പുറത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ സേസം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സലാഡ് ഐസ് ബർഗ് സലാഡ് പിന്നെ ചീസ് കുക്കുംബർ ടൊമാറ്റോ ഇത് പിന്നെ ഒണിയൻ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ബാർബിക്യൂ ഗ്രിൽ സോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് കെച്ചപ്പ് കറി കെച്ചപ്പാണ് അത് മയോണൈസ് ഇത്ര സാധനം മതി പിന്നെ പെപ്പർ സോൾട്ട് അതിട്ടായപ്പോഴൊരു ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഗ്രിൽമൻ വന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മീറ്റ് ഗ്രില്ല് വെച്ചു ഇതിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫുൾ ഈ ഒച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാലും ഇത് വന്ന് കഴിച്ചോളും ഇത് പിന്നെ മിൻറ്റ് ഇത് മൊറോക്കൻ മിൻറ്റ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കുടിക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതും നാരങ്ങയും കൂടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് പച്ചവെള്ളം കൂടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്മറിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റും ഡീറ്റോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല സംഭവമാണിത് സാൽബ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ സാൽവിയ ഒഫിഷ്യ ഒഫിഷ്യനാലിസ് എന്നോ അങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എന്നാലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വായുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോളൂ പിന്നെ ഇതൊരു റോസ്മെരി ആയിരുന്നു ഞാനത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കാരണം ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് താഴ്ച വളരുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ച വളരുന്നില്ല ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും മീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റോസ്മെറി പിന്നെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് റോസ്മെറിയും ഇതിൻ്റെയും ഏല ഒരുപോലെയാണ് ഇത് ലവൻഡലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ലവൻഡൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിയാൽ അതങ്ങ് പടർന്ന് പിടിച്ചോളും എല്ലാം പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ടുൾപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൻ്റെ കിളുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ അത് പോകും പിന്നെ ഇത് കിളുത്ത് വരും പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് റോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പിച്ചായ്ക്കകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇടത്തില്ലേ പിച്ചായ്ക്കകത്ത് ഒറിഗാനോ എന്ന് പറയും അതാണ് അല്ലെ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല മണമാണ് 
പിന്നെ സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി പിന്നെ അവിടെ അടങ്ങ് നന്നായിട്ട് കാണിക്കും കാണാവോ ഇതൊന്ന് സ്ട്രോബെറി ഇങ്ങനെ വള്ളി വരും അപ്പോൾ ഇത് കാണല് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരുന്ന് ഇതിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതങ്ങ് വീണ്ടും അടുത്ത ചെടിയായിക്കോളും ഈ കല്ലിനിടയ്ക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറ്റി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്ത് അതങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കോളും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നട്ടിട്ടൊന്നും വന്നതല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വള്ളി വന്നിട്ട് അത് തന്നെ പൊട്ടിക്കിളുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മധുരമാണ് പിന്നെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന മുന്തിരിങ്ങയുടെയാണ് മീൻസ് മുന്തിരിയാണ് മുന്തിരി അത് ആണെങ്കിലും വിൻ്ററിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പം കിളുത്തി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയി നന്നായിട്ട് അടുത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ മൂന്ന് മൂട് മുന്തിരിയേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയ വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത് കിലോ മുന്തിരിങ്ങ കിട്ടി ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്കും അല്ല രണ്ടെണ്ണം ബ്ലാക്കും ബാക്കി ഒരെണ്ണം ഗ്രീൻ കളറിലത്തേതാണേ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് മുന്തിരിയായിട്ട് വരുന്നു ഇതിപ്പം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങ് വലുതായിക്കോളും പെട്ടെന്ന് ഇതാണേൽ മനോജ് മുകളിലോട്ട് ഇത് കയറ്റി വിട്ടേക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ താന്ന് ഭയങ്കര ഭാരം ഇതിന് താന്നുന്ന അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ എത്ര കിട്ടി വിട്ടാലും താഴോട്ട് പിന്നെ ട്യൂമിയ എന്ന് പറയും എനിക്കതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താന്ന് ടൈം എന്നായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കപക്കെട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടീ പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി പിഴിഞ്ഞ് നെഞ്ചത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കപ കപമൊക്കെ മാറും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോസ് മെറിയുടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചുമ നട്ടേക്കുക ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ഭയങ്കര കർഷകരൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ ഒലിവ് പിന്നെ ഒലിവ് ഒലിവിൻ്റെ കായ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സലാഡൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബണ്ണ് പോലെ ഇരിക്കാം എവിടത്തേത് വേറെ ബ്രെഡ് ആ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയപ്പെടേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റൂളും ഉണ്ടോ മീൻസ് ഈ സാധനമല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ മനോജ് ഊണിക്കൂട്ടും കൂടെ ഞാനല്ല കാരണം ഇവിടെ പണ്ട് വീട് പണിത നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പാലറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇല്ല യൂറോപ്പാലറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തടി ആണ് മീൻസ് ഈ സാധനം വരുന്ന തടിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു അതേന്ന് അവർ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആണിയൊക്കെ തറച്ച് ഇതൊരു ഇരിക്കുന്ന സാധനമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പുറത്തല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല സുഖം അതിൽ ഇരിക്കാൻ ബികാജിൻ്റെ പ്ലേസ് ആ അത് കാരണം നമ്മൾ കഥ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഇനി വരുന്ന അത്തിമരം എന്നാണ് അത് ഉണ്ട് കാ ഒന്ന് കാ ആയാലും അതങ്ങ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ഒരാളെ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് മീനുണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഈ കല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ പായ നമ്മുടെ പെര മണത്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ കല്ലുകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ ഈ കല്ലൊക്കെ ായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ 
ബിയർണെന്ന ബിയർണെ എന്ന് പറയും ഇത് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ചൈനീസ് വെജിറ്റബിൾ ട്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് അയണൊക്കെ കുറേ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇലയ്ക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കറി കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടാം നമ്മൾ ടോസ്റ്ററൊക്കെ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ നില കിച്ചണിലല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ത്ത നിലയിലാണേ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളിപ്പം ബ്രെഡ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാം പറ്റും അല്ലേ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ഫാറ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് തീ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നല്ല ഭയങ്കര കിളിയൊക്കെ വെച്ചേയും ഒക്കെ കേൾക്കുക എപ്പോഴും അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൈഡൽബർഗ് സിറ്റി ഇവിടുന്ന് വലിയ ദൂരം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഭംഗിയാണ് എന്നല്ല ഭയങ്കര കാമാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഈ പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സും സാറ്റർഡേ സൺഡേസും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ബഹളമൊന്നുമില്ല സൺഡേസും പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സും ജർമ്മനി പൊതുവെ അധികം ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട് ഒത്തിരി നോയ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് കാരണം സ്വസ്ഥതയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാഴയുടെ ഇപ്പം ദേ ഇത് കിളുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ആയി ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറേ വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വരണം ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെമ്പരത്തിയാണ് അതും ഇപ്പം സമ്മർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇപ്പം പൊട്ടി ഇങ്ങനെ തളർത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു വിൻ്ററിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് പോയത് പക്ഷെ ഇതേലും ചെറു ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് കിളുക്കുന്നുണ്ട് കറി കച്ചപ്പിന് അതിന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ കറി കച്ചപ്പിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഇനി അത് ബാർബിക്യൂ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ മയോണൈസ് ഒഴിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോസൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം പിന്നെ സലാഡ് വെക്കുന്നു കുക്കുംബർ കുക്കുംബറിന് ജർമ്മൻ ഗൂർക്ക് ടൊമാറ്റോ അതിന് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളി ഉള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിയുടെ പേര് സ്വീബൽ എന്തൊക്കെയല്ലേ ആ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ജർമ്മൻ ഭാഷ നമ്മൾ സ്വീബൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പെഫർ സോൾട്ട് പെഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ പെപ്പർ ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ജർമ്മൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ജർമ്മൻ പഠിക്കേണ്ടവർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പറയും നമുക്ക് ജർമ്മൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബർഗർ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ പിക്കാച്ചു ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായി നമ്മുടെ ചീസ് ഇനി നമുക്ക് കുറേ നേരം ആയപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചീസ് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കുക ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ബ്രെഡിലേക്ക് 
ബ്രെഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബർഗർ റെഡി ചീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബർഗറിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര ഡയറ്റിലാണ് എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഓർക്കാം നാളെ മുതൽ നാളെ മുതൽ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പരിപാടി ആയത് കാരണം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഗ്രീൻ പീനിയും ക്ലീനാക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങ് ക്ലീനാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇവിടെ തീരുകയാണ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം സോ ബൈ